तर मित्रांनो सिंपल प्रेझेंट टेन्सचा सेकंड टाइप शिकत असताना तुम्हाला काही कॉलम ऍक्टिव्हिटीज पण करायच्या आहेत रायटिंगच्या ऍक्टिव्हिटीज पण तुम्हाला करायच्या आहेत मला माहिती आहे तुमचा गोंधळ होत आहे परंतु जर तुम्ही प्रॅक्टिस केली तर तुम्ही इम्प्रूव्ह होऊ शकतात आणि ह्या प्रॅक्टिसेस अतिशय सोप्या आहेत इन द सेम वे जर समजा मी तुमच्याकडे हे कॉलम्स दिले लक्षात घ्या आपल्याकडे स्ट्रक्चरची पण मेथड आहे इन द सेम वे कॉलमच्या पण प्रॅक्टिसेस आहेत आणि असे काही टेक्निक्स आहेत आपण यू कॅन स्पीकच्या पुस्तकात पण दिलेल्या आहे आणि स्ट्रक्चरच्या पुस्तकात पण दिलेल्या आहेत आता ज्यावेळेस तुम्ही सिंपल प्रेझेंट टेन्सचा नकारार्थी प्रकार शिकत असतात त्यावेळेस तुम्हाला प्रॅक्टिस करायची असते कारण बोलताना चटकन आपण बोलून जातो ही डझन ड्रिंक्स बघा ही डझन ड्रिंक्स बोलतो किंवा ही डोंट ड्रिंक्स बोलतो अशा चुका शक्यतो आपल्याला टाळायच्या आहेत परंतु फक्त जर तुम्ही सूत्र लक्षात ठेवलं करता डू नॉट डज नॉट आणि मूळ क्रियापद असं जर सूत्र लक्षात ठेवलं तर माझ्या लक्षात बसणार नाही लँग्वेज मीन्स फॉर द कम्युनिकेशन त्या भाषेमधून आपल्याला कम्युनिकेशन करता आलं पाहिजे आणि आपल्याला छोटे छोटे वाक्य अगोदर तयार करायचे आहेत कारण हा आपला बेस आहे मग जर सिम्पल प्रेझेंट टेन्सच्या जर सेकंड टाईपची जर तुम्हाला प्रॅक्टिस करायची असेल तर मी द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोकन इंग्लिश प्रोजेक्ट बुकमध्ये मी असे काही कॉलम दिलेले आहेत आणि या कॉलमच्या सहाय्यानं तुम्ही प्रॅक्टिसेस करू शकता बघा आपल्याकडे चार पुस्तकं आहेत मी वारंवार तुम्हाला माहिती पण दिलेली आहे हे स्ट्रक्चरचं पुस्तक आहे यामध्ये संपूर्ण स्ट्रक्चरल पॅटर्न्स आहेत असे भरपूर पॅटर्न्स आहेत कॉलम ऍक्टिव्हिटीज आहेत इन द सेम वे मित्रांनो यू कॅन स्पीकचं सुद्धा एक पुस्तक आहे त्यामध्ये सुद्धा खूप छान माहिती आहे ते संपूर्ण स्पोकन इंग्लिशचं पुस्तक आहे म्हणजे तुम्ही जो टेन्स वाचतात प्रत्येक प्रकार जो तुम्ही अभ्यासतात त्या प्रत्येक प्रकारची डेफिनेशन त्याची व्याख्या सूत्र सर्वासाठी उदाहरणं जोक्स पिक्चर्स डायलॉग्स कॉन्वर्सेशन्स असे भरपूर प्रकार यू कॅन स्पीकच्या पुस्तकात आहे परंतु मी जर फक्त जर तुम्हाला असं सांगितलं याची प्रॅक्टिस करा तर तुम्ही प्रॅक्टिस कशी करणार बघा तुम्हाला काहीच समजणार नाही तुम्ही एक टेक्निक देतो अतिशय साधं सोपं आणि सुंदर टेक्निक आहे या ठिकाणी सिम्पल प्रेझेंटेंटचा नकारार्थी प्रकार आहे फॉर एक्झाम्पल आय डू नॉट बघा मी फक्त एकाच कर्त्याला घेतो इथे करता एकच आहे क्रियापद असंख्य आहे नो वर्ब्स नो इंग्लिश परंतु स्टेप बाय स्टेप वाक्य रचना मला शिकायची आहे आता मी या कॉलमची प्रॅक्टिस करताना मी प्रॅक्टिस कशी करेल आय डो नॉट गेटअप या आय डोंट गेटअप मी उठत नाही वर्तमान काळामध्ये मला उठायची सवय नाही दररोज मी उठत नाही खरंच मी उठत नाही व्हेरी सिम्पल मग तुम्ही काय करणार आय डो नॉट गेटअप किंवा आय डोंट गेटअप चला मी आय डोंट गेटअप मी प्रॅक्टिस करतो चालेल ओके आय डोंट गेटअप वी डोंट गेटअप नाही नाही आपल्याला अशी प्रॅक्टिस करायचीच नाही आपल्याला काय करायचं आहे करता एकच ठेवायचं आहे म्हणजेच एकाच करताना आपल्याला सर 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 खाली यायचं आहे मग मी प्रॅक्टिस कशी करतो बघा आय डो नॉट गेटअप आय डो नॉट ब्रश आय डो नॉट टेक बात आय डो नॉट ड्रिंक नाही 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 थांबा चुकलं एकदा इंग्रजीमध्ये एकदा मराठीमध्ये बोलायचं आहे बघा आय डोंट गेट अप मी उठत नाही म्हणजेच माझ्या लक्षात आलं पाहिजे वर्तमान काळामध्ये मी उठत नाही मला उठायची सवय नाही खरंच मी उठत नाही सत्य नाही व्यवसाय नाही हे आपण शिकलेलो आहे मग आता मी प्रॅक्टिस कशी करतो एकदा इंग्रजी बोलल्यानंतर मी त्याचं ट्रान्सलेशन मराठीमध्ये करतो सुरुवातीच्या शिकण्यासाठी बघा आय डो नॉट गेटअप मी उठत नाही आय डो नॉट ब्रश मी घासत नाही आय डो नॉट टेक अ बात मी आंघोळ करत नाही आय डो नॉट ड्रिंक मी पित नाही आय डो नॉट रीट मी वाचत नाही आय डो नॉट गो मी जात नाही आय डो नॉट रिटर्न मी परत येत नाही आय डो नॉट प्ले मी खेळत नाही किंवा आय डोंट प्ले आय डोंट स्टडी मी अभ्यास करत नाही आय डोंट वर्क मी काम करत नाही आय डोंट हेल्प मी मदत करत नाही आय डोंट वॉच मी बघत नाही आय डोंट स्लीप मी झोपत नाही बघा इथपर्यंत थांबायचं नाही आहे आता मला लिहिण्यासाठी जागा नाही परंतु एकशे चाळीस क्रियापद एकशे चाळीस क्रियापद तुम्हाला या कॉलममध्ये आहे म्हणजेच एका कर्त्यानं तुम्ही किती वाक्य बनवले एकशे चाळीस एकशे चाळीस वाक्य तुम्ही बनवले आता एकदा मराठीमध्ये एकदा इंग्लिशमध्ये बोलल्यानंतर तुम्ही फक्त इंग्लिशमध्ये बोलू शकता आय डोंट गेटअप आय डोंट ब्रश आय डोंट टेक बात आय डोंट ड्रिंक आय डोंट रीड आय डोंट गो आय डोंट रिटर्न आय डोंट प्ले आय डोंट स्टडी आय डोंट वर्क आय डोंट हेल्प आय डोंट वॉच आय डोंट स्लीप असं खाली खाली आहे तुम्हाला एकशे चाळीस नकारार्थी वाक्य बनवायचे आता एका कर्त्यामध्ये तुम्ही किती वाक्य बनवले मित्रांनो एका कर्त्यात एकशे चाळीस मग तुम्ही काय करणार वी करता घेणार वीने पण तेच टेक्निक वापरणार वीने तुम्ही खाली येणार वी डोंट गेटअप आपण उठत नाही वी डोंट ब्रश आपण घासत नाही वी डोंट टेक बात आपण आंघोळ करत नाही वी डोंट ड्रिंक आपण पित नाही वी डोंट रीड आपण वाचत नाही वी डोंट गो आपण जात नाही वी डोंट रिटर्न आपण परत येत नाही बघा असं खाली खाली आहे आणि त्यानंतर फक्त इंग्लिशमध्ये म्हणा वी डोंट गेटअप वी डोंट ब्रश वी डोंट टेक बात वी डोंट ड्रिंक वी डोंट रीड वी डोंट गो वी डोंट रिटर्न वी डोंट प्ले वी डोंट स्टडी वी डोंट वर्क वी डोंट हेल्प स्टेप बाय स्टेप खाली आहे इन द सेम वे समोरच्याकडे बोट करा आता प्रॅक्टिस बदला समोरच्याकडे बोट करा यू डोंट गेटअप तू उठत नाही यू डोंट ब्रश तू घासत नाही
जात नाही दे डोंट रिटर्न ते परत येत नाही दे डोंट प्ले ते खेळत नाही दे डोंट स्टडी ते अभ्यास करत नाही दे डोंट वर्क ते काम करत नाही दे डोंट हेल्प ते मदत करत नाही आता लक्षात घ्या ही शी इटची प्रॅक्टिस करत असताना तुम्ही काय करणार ही डज नॉट गेट अप किंवा ही डझन गेट अप ही डझन गेट अप तो उठत नाही ही डझन ब्रश तो घासत नाही ही डझन टेक बात तो आंघोळ करत नाही ही डझन ड्रिंक तो पित नाही ही डझन ट्रीट तो वाचत नाही ही डझन गो तो जात नाही ही डझन रिटर्न तो परत येत नाही अशी तुम्ही प्रॅक्टिस केली इन द सेम वे तुम्ही ही झाल्यानंतर तुम्ही शी करता घ्या शी डझन गेट अप ती मुलगी उठत नाही शी डझन प्रश्नी घासत नहीं परंतु बगा प्रैक्टिस करता नुस्ती प्रैक्टिस करू ना बोट करा शी डजन गेट अप टी उठत नहीं वर्तमान काला तिला उठा की सवय नहीं सर 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 खाली आ एकशे चाड़ीस नकारार्थी वक्य बनवा आता मैं तुम्हारा एक कैलक्युलेशन देते मैं तो कैलक्युलेशन तुम्हें संगाइ है एक कार्त्या मी एकशे चाड़ीस नकारार्थी वक्य बनवत इन द सेम वे आय वी यू एकच यू घेतलं तरी चालेल आपण दोन यूने प्रॅक्टिस करत असतो परंतु एकाच यूने तुम्ही प्रॅक्टिस केली तरी चालेल म्हणजे वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स इट करता घ्या राम करता घ्या श्याम करता घ्या म्हणजे आय वी यू दे ही शी इट आणि राम आठ कर्त्यांमध्ये तुम्ही किती वाक्य बनवू शकता जर एका कर्त्यामध्ये मी एकशे चाळीस नकारार्थ वाक्य बनवू शकतो विविध क्रियापदांच्या सहाय्यानं तर आठ कर्त्यांमध्ये मी साधारणपणे अकराशे वीस नकारार्थी वाक्य बनवू शकतो परंतु सर अकराशे वीस वाक्य बनवायचे आमच्याकडे थोडा वेळ आहे का असा विचार तुमच्या मनात येईल म्हणजे तुम्ही प्रॅक्टिस करणार नाही बघा मी एक तुम्हाला सिम्पल कॅल्क्युलेशन देतो जर तुम्हाला असं वाटत असेल ही प्रॅक्टिस खूप मोठी आहे आणि हिला किती वेळ लागतो अकराशे वाक्य मला बनवायचे आहे म्हणजे एवढे वाक्य आता मला बनवायला वेळच नाही आहे असा जर तुमच्या मनात विचार आला तर तो पूर्णपणे चुकीचा आहे इफ यू थिंक यू कॅन देन यू कॅन And if you think you can't, then you can't. म्हणजे जर तुम्ही ठरवलं तुम्ही करू शकता तर हो तुम्ही करू शकतात आणि जर तुम्ही असा विचार केला नाही मी एक करू शकत नाही तर तुम्ही कदापिही करू शकत नाही एक कॅल्क्युलेशन मी तुम्हाला सांगतो साधारणपणे एका मिनिटामध्ये तुम्ही चाळीस ते पन्नास वाक्य बोलतात या स्ट्रक्चरच्या माध्यमातून एका मिनिटामध्ये चाळीस ते पन्नास वाक्य बोलतात म्हणजे दहा मिनिटामध्ये किती पाचशे वीस मिनिटामध्ये हजार वाक्य बोलतात म्हणजे वीस मिनिटामध्ये जर तुम्ही हजार वाक्य बोललात तर साधारणपणे तीस मिनिटामध्ये तुम्ही किती वाक्य बोलणार आहात दीड हजार आणि इथे वाक्य किती आहेत फक्त अकराशे वीस म्हणजे जर नीट कॅल्क्युलेशन केलं तर तुम्हाला साधारणपणे वीस ते पंचवीस मिनिटं किंवा अर्धा तास ह्या फक्त प्रॅक्टिसला जाणार आहे अर्धा तास फक्त अर्धा तास म्हणजे अर्धा तासामध्ये तुम्ही अकराशे वीस वाक्य बनवणार आहेत त्यासाठी तुमच्याकडे ती मेथड पाहिजे पुस्तक पाहिजे आणि मानसिकता पाहिजे इच्छाशक्ती पाहिजे आणि या मेथडचा तुम्ही गेस करू नका लक्षात घ्या ज्यावेळेस आम्ही आमच्या विद्यार्थ्यांना काही कॉन्व्हर्सेशनचे टॉपिक देतो त्यावेळेस त्यांना बोलायला सांगतो त्यावेळेस मुलांना हेच कळत नाही दे डोंट कसं म्हणायचं ही डोंट म्हणायचं का ही डझंट म्हणायचं थेरॉटिकली आपल्याला शिकायचं नाही आपल्याला प्रॅक्टिकली पण शिकायचं आहे म्हणूनच हे प्रॅक्टिसचे टेक्निक्स अतिशय महत्वाचे आहे आणि मित्रांनो अजून एक प्रॅक्टिस मी तुम्हाला दाखवत आहे ही एक शॉर्ट प्रॅक्टिस आहे परंतु महत्वाची आहे जर तुम्हाला वाटलंच ही प्रॅक्टिस करायचीच आहे आणि घरी बसून जर तुम्हाला करायची इच्छाच असेल तर ती प्रॅक्टिस सुद्धा खूप महत्वाची आहे आपण पाठीमागे हे एक स्ट्रक्चर बघितलं होतं एका मिनिटामध्ये तुम्हाला नॉनस्टॉप वाक्य कसे बोलायचे आहेत वाक्य पुढं वाढवायचे कसे आहेत बघा हे शॉर्ट सेंटेन्सेस तुम्ही बनवू शकतात व्हेरी सिम्पल प्रॅक्टिस करू शकता परंतु ज्यावेळेस तुम्ही वाक्य पुढं वाढवतात ना त्यावेळेस तुमची जीप जड पडते उदाहरण बघा आय स्पीक इंग्लिशची आपण पाठीमागच्या प्रकारामध्ये प्रॅक्टिस केली होती आय स्पीक इंग्लिश आय स्पीक हिंदी आय स्पीक उर्दू आय स्पीक तेलगू बघा इथे भाषा आहे भाषेच्या ऐवजी तुम्ही असंख्य भाषा ठेवल्या होत्या आणि नॉनस्टॉप प्रॅक्टिस केली होती म्हणून तुम्ही पाठीमागचं लेक्चर जर बघितलं नसेल तर ते प्लीज बघा नाहीतर तुम्हाला हे काही समजणार नाही इन द सेम वे आपण पाठीमागे अशी प्रॅक्टिस केली होती आय स्पीक विथ राम आय स्पीक विथ श्याम म्हणजे रामाच्या ऐवजी या जगामध्ये भरपूर नावं आहेत तुमच्या मित्रांचे मैत्रिणींचे फिल्म सिटीमध्ये गेले तुम्ही क्रिकेटच्या टीममध्ये गेले आणि भरपूर तुम्ही स्टुपीड सारखं बोलले ऍक्टिव्हिटी केली म्हणजेच इथे तुम्हाला प्रॉपर नाऊन घ्यायचे आहे राम श्याम लता गीता सीता मिता पिंकी रिंकी टिंकी जे नावं असतील ते इन द सेम वे माय फादरच्या ऐवजी तुम्हाला माय मदर माय सिस्टर माय अंकल माय आंटी माय ग्रँड मदर माय ग्रँड फादर माय सन माय डॉटर माय वाईफ माय बेस्ट फ्रेंड माय फॅमिली डॉक्टर माय प्रिन्सिपल असे तुम्ही भरपूर करते घेऊ शकता म्हणजेच आपल्या कुटुंबामध्ये कमीत कमी दहा माणसं आहेत तुम्ही बोलू शकता इन द सेम वे आव फादर आपण दोघं भाऊ आहोत आपले वडील आपली मम्मी आपली बहीण आपली आजी असे करते तुम्ही घेऊ शकता आपलं झाल्यानंतर मी तुमच्या घरात येऊ शकतो यो फादर तुझे वडील यो मदर यो सिस्टर यो अंकल यो आंटी यो बफेलो बघा म्हणजे तुमच्या घरामध्ये करते खूप आहेत तुमची आजी आहे तुमची काकू आहे तुमचा मामा आहे
ही पद्धत तुम्हाला माहीत आहे पाठीमागे मी तुम्हाला शिकवलेला आहे मग तुम्ही काय करणार आय डोंट स्पीक मी बोलत नाही परंतु एकदा फक्त प्रॅक्टिस करून बघा आय डोंट स्पीक इंग्लिश लगेच खाली नको आय डोंट स्पीक विथ राम थांबा आय डोंट स्पीक इंग्लिश आय डोंट स्पीक मराठी आय डोंट स्पीक उर्दू आय डोंट स्पीक तेलगू बघा जरी तुम्ही मराठी बोलत असला तरी पण खोटं खोटं बोला चालेल इन द सेम वे इथे कमीत कमी दहा तुम्ही भाषेंचे नाव घेतले त्यानंतर विथ रामच्या ऐवजी कमीत कमी दहा पंधरा नाव घ्या आय डोंट स्पीक विथ राम आय डोंट स्पीक विथ लता आय डोंट स्पीक विथ गीता आय डोंट स्पीक विथ पिंटी आय डोंट स्पीक विथ रिंकी बघा जेव्हा तुम्ही बोलाल ना तेव्हा तुमची जीप जड पडेल सवय नाही ही वाक्यश्न बोलायची सवय झाली काही पुढे एक्सटेन्शन्स आहेत आपल्याला पुढे लागणार आहेत फ्लुएन्सीसाठी इन द सेम वे आय डोंट स्पीक विथ माय फादर आय डोंट स्पीक विथ माय मदर लगेच खाली ना कहू काही जण प्रॅक्टिस करता ना अशी प्रॅक्टिस करता आय डोंट स्पीक विथ माय फादर आय डोंट स्पीक विथ अवर फादर नाही थांबा माय फादरच्या इथे आल्यानंतर इथे कमीत कमी चार पाच दहा व्यक्तींचे नाव घ्या तुमच्या कुटुंबामध्ये तुमचे वडील आहे परंतु आई आहे भाऊ आहे बहीण आहे मग मी प्रॅक्टिस कशी करेल आय डोंट स्पीक विथ माय मदर आय डोंट स्पीक विथ माय ग्रँड फादर आय डोंट स्पीक विथ माय वाईफ आय डोंट स्पीक विथ माय सन आय डोंट स्पीक विथ माय अंटी आय डोंट स्पीक विथ माय फ्रेंड बघा प्रॅक्टिस येणं काय होतं येणं फ्लुएन्सी वाढते लक्षात घ्या ही प्रॅक्टिस तुम्ही केलेली आहे हे एक्सटेन्शन्स आहेत त्यानंतर आय डोंट स्पीक विथ अवर फादर आय डोंट स्पीक विथ अवर मदर बघा प्रॅक्टिस करा थांबू नका एक चार पाच करते घ्या एकदा एक स्ट्रक्चर वाचा तुम्हाला असं वाटलं करते बदलायचे आहेत तर बदलून बघा परंतु जे अवघड करते आहे जे आपण कधी घेत नाही आणि जे जास्त लागतात फॉर एक्झाम्पल यू दे ही शी हे करते आपल्याला जास्त लागतात मग मला जर प्रॅक्टिस करायची असेल फॉर एक्झाम्पल ही डझंट स्पीक इंग्लिश ही डझंट स्पीक मराठी ही डझंट स्पीक हिंदी ही डझंट स्पीक तेलगू ही डझंट स्पीक पोर्तुगीज बघा जड पडती जीप जड पडती आणि मला विचार करावा लागतो इन द सेम वे ही डझंट स्पीक विथ राम ही डझंट स्पीक विथ श्याम ही डझंट स्पीक विथ लता ही डझंट स्पीक विथ गीता ही डझंट स्पीक विथ रिंकी ही डझंट स्पीक विथ पिंकी बघा स्टेप बाय स्टेपच मी खाली येणार आहे मध्येच मी इन घेणार नाही ऑन घेणार नाही अपॉन घेणार नाही ॲड घेणार नाही हे लक्षात घ्या अशी फक्त प्रॅक्टिस करा एक साधारणपणे जर तुम्हाला वाटलं तर एक पंधरा मिनटं वेळ द्या आणि लक्षात घ्या ज्यावेळेस तुम्ही प्रॅक्टिस करत असताना हसत खेळत प्रॅक्टिस करा दडपण कोणतंही ठेवू नका आणि हा एक गेम आहे तर खूप मजा येते प्रॅक्टिस करायला अशी प्रॅक्टिस तुम्ही जरूर करा आणि त्याच्यानंतरच आता आपण सिम्पल प्रेझेंटेनचा तिसरा प्रकार शिकणार आहोत आणि हा तिसरा प्रकार अतिशय महत्वाचा आहे अगर आप हमारा 60 डेज का कंप्लीट कोर्स पेन ड्राइव वर्जन तथा ऐप वर्जन से चार किताबों के साथ परचेस करते हो तो हम आपको संपूर्ण सीक्वेंस वाइज स्ट्रक्चर प्रैक्टिस का एक्स्ट्रा पार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे अलग लिंक्स के द्वारा आपको दिखा सकते हैं हमारे ऐप या पेन ड्राइव वर्जन में ऐसे प्रैक्टिस उपलब्ध है लेकिन और भी ज्यादा प्रैक्टिस आप हर रोज हमसे जुड़ के कर सकते हो बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट हमारा यह ऐप शेड्यूल परचेसिंग का डेमो वीडियो जरूर देखे इस ऐप के स्टोर के ऑप्शन में आपको वीडियोस मिलेंगे यह सब डिवाइस एंड सीक्वेंस वाइज शेड्यूल है देयर आर टोटल चैप्टर्स अगर आप किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे तो आपको वह कंटेंट लॉक्ड नजर आएगा लेकिन बाय के ऑप्शन में जाके आप कार्ड नेट बैंकिंग या वैलेट के जरिए हमारा शेड्यूल परचेस कर सकते हो उससे एक साल तक बार बार देख सकते हो और हमारा शेड्यूल परचेस करने के बाद फोर प्रिंटेड बुक्स हम आपको कुरियर तथा स्पीड पोस्ट द्वारा भेजेंगे और गलती से यह ऐप आपसे डिलीट होता है तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से और मेल आईडी से आप फिर से हमारे ऐप में लॉग इन कर सकते हो हमारे ऐप के स्टडी मटेरियल में हम इन फ्यूचर आपको नए नए टेक्निक्स दे सकते हैं अगर आप हमारा 60 डेज का शेड्यूल परचेस करते हो तो इन फ्यूचर हम आपकी बैच भी क्रिएट कर सकते हैं तथा नए नए अपडेट भी आपको मिल सकते हैं वेलकम टू यू कैन स्पीक किट यह किट हिंदी इंग्लिश तथा मराठी इंग्लिश वर्जन में उपलब्ध है इस किट की पूरी इंफॉर्मेशन एंड प्राइस आगे देखिए तथा इस किट की कीमत इस वीडियो के नीचे लिंक पे भी दी हुई है कृपया यह वीडियो अंत तक देखें। कृपया यू कैन स्पीक किट की पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो से लेके तथा सब डेमो वीडियो हमारे यूट्यूब फेसबुक पे देखे ही सिक्वेंस वाइज एंड डे वाइज कंप्लीट कोर्स के लिए आप पेन ड्राइव एंड फोर बुक्स के लिए तुरंत ऑर्डर कर सकते हो कंप्लीट कोर्स में आपको पेन ड्राइव एंड फोर बुक्स साथ में ही मिलेंगे यू कैन स्पीक किट को पढ़ने का एक और आसान तरीका उपलब्ध है अगर आप हमारा पूरा कोर्स शेड्यूल शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ आपके मोबाइल में पढ़ना या देखना चाहते हो तो आप हमारा ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके पूरे एक साल तक अच्छी तरह से पढ़ सकते हो और उसे बार बार देख सकते हो और अगर आपको हमारे ऐप से हिंदी इंग्लिश का शेड्यूल चार किताबों के साथ खरीदना है 
तो यू कैन स्पीक किट एंड ऐप डाउनलोड करे और मराठी इंग्लिश वर्जन का शेड्यूल चार किताबों के साथ खरीदना है तो वीडी शिंदे स्पोकन किट एंड क्लासेस ऐप डाउनलोड करें लेकिन हमारा संपूर्ण शेड्यूल आपको परचेस करना होगा और ऐप शेड्यूल की कीमत हमारे पेन ड्राइव वर्जन से कम रहेगी अधिक जानकारी के लिए आप हमें तुरंत संपर्क करें और अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपको हमारे फोर बुक्स उस शेड्यूल के साथ पढ़ना जरूरी है इसीलिए यह शेड्यूल अगर आप हमारे ऐप से खरीदते हो तो आपको फोर बुक्स उस शेड्यूल के साथ हमारी तरफ से स्पीड पोस्ट या कुरियर के द्वारा भेजे जाएंगे और उसका कोई अतिरिक्त शुल्क या चार्ज आपको नहीं लगेगा हमारा शेड्यूल परचेस करने के बाद ही हमें संपर्क करें और फोर बुक्स के लिए आपका पूरा नाम पता हमें व्हाट्सएप मेल या टेक्स्ट मैसेज करें और पूरे कंफर्मेशन के बाद ही हम आपको यह फोर बुक्स हमारे खर्च से स्पीड पोस्ट तथा कुरियर के द्वारा भेजेंगे ध्यान में रखिए हिंदी इंग्लिश के लिए हमारा यू कैन स्पीक किट एंड ऐप डाउनलोड करें और मराठी इंग्लिश वर्जन के लिए वीडी शिंदे स्पोकन किट एंड क्लासेस ऐप डाउनलोड करें हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद आप हमारे ऐप के स्टोर में जाके पूरा वीडियो लेक्चर शेड्यूल खरीद सकते हो एप्लीकेशन के स्टडी मटेरियल में आपको सिर्फ हमारे डेमो वीडियोस मिलेंगे लेकिन अगर आप स्टोर में जाके हमारे पूरे वीडियोस बाय करते हो तो आपको डे वाइज एंड सीक्वेंस वाइज शेड्यूल मिलेगा ध्यान में रखिए हमारे ऐप से कोर्स परचेस करने के लिए स्टोर में जाए और ऑनलाइन पेमेंट करें हमारे पेन ड्राइव वर्जन में जो शेड्यूल है वही संपूर्ण शेड्यूल हमारे ऐप में उपलब्ध है और हमारे ऐप में लॉग इन करते समय एज अ स्टूडेंट लॉग इन करें हमारी किट की प्राइस तथा सब ऑफर्स सिर्फ लिमिटेड पीरियड्स तक ही है कृपया तुरंत ऑर्डर करें हमारे ऐप का प्रॉपर यूज और अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें यह किट आपको स्पीड पोस्ट तथा कुरियर के द्वारा भेजी जाएगी ऑर्डर करने के बाद या आपके कंफर्मेशन के बाद आपका ऑर्डर नंबर टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप किया जाएगा यह किट आपको ऑर्डर करने के बाद छह से आठ दिन में मिल जाएगा अगर आपको किट मिलने से पहले या किट मिलने के बाद एक साल तक किसी भी तरह की समस्या आती है तो हमारा आपको पूरा सहयोग मिलेगा क्योंकि यह एक एजुकेशनल प्रोडक्ट है और आपका समय और शिक्षा हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और यही काम हमारा फाउंडेशन कई सालों से करता आ रहा है हमारे वीडियो लेक्चर्स के पेन ड्राइव के साथ इस कीट में आपको अंग्रेजी की चार महत्वपूर्ण किताबें मिलेगी इस कीट में पहली किताब है यू कैन स्पीक बुक सेट वन ये स्पोकन अंग्रेजी की सर्वोत्तम किताब है इस किताब में स्पोकन इंग्लिश के बहुत सारे टेक्निक्स फॉर्मूलाज पिक्चर्स रीडिंग डायलॉग्स कॉन्वर्सेशन टेबल्स कॉलम मेथड्स, चार्ट्स, जोक्स तथा पूरे टेंसेस, मॉडल्स इत्यादि और भी महत्वपूर्ण सिलेबस आसान भाषा में कवर किया हुआ है इस किताब की रचना बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली है इस किताब में तीन पन्ने हैं इस किट में दूसरी किताब उपलब्ध है The Structure of Spoken English, Set 2. इस किताब में आपको घर बैठे प्रयास के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के 450 से भी ज्यादा स्ट्रक्चर पैटर्न दिए हुए हैं स्ट्रक्चरल प्रैक्टिस की सहायता से और हमारे टेक्निक के माध्यम से आप घर बैठे 10 मिनट में 500 से भी ज्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस खुद कर सकते हो इसी प्रकार 450 से भी ज्यादा स्ट्रक्चरल पैटर्न की प्रैक्टिस आप आसानी से करके हर रोज अंग्रेजी बोलने का प्रयास कर सकते हो और यह टेक्निक सीखने के लिए आपको हमारा वीडियो लेक्चर्स तथा एनिमेशन का शेड्यूल देखना जरूरी है और हर रोज घर बैठे अंग्रेजी की प्रैक्टिस करने के लिए स्ट्रक्चरल पैटर्न का बुक सिर्फ यू कैन स्पीक किट में ही उपलब्ध है इस किताब में एक पन्ने हैं इस किट में तीसरी किताब है प्रैक्टिकल वर्क बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर साई ग्रामर सेट थ्री इंग्लिश ग्रामर का सबसे अच्छा प्रैक्टिकल वर्कबुक है इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स तथा सॉल्व सेंटेंसेस टेक्निक्स के साथ दिए हुए हैं। इस किताब में इंग्लिश ग्रामर के ए टू जेड टॉपिक्स आसान भाषा में और अलग तंत्र के साथ कवर किए हैं अंग्रेजी बोलने के लिए सीखने के लिए तथा कोई भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए यह किताब महत्वपूर्ण है इस किताब में एक पन्ने हैं इस किट में चौथी किताब है बेस्ट बुक फॉर रीडिंग एंड राइटिंग सेट फोर अंग्रेजी पढ़ने के लिए कोई भी स्पेलिंग बनाने के लिए तथा प्रोनाउंसिएशन के लिए यह किताब अत्यंत महत्वपूर्ण है इस किताब में 124 सौ चौबीस पन्ने हैं ध्यान में रखिए 
हमारी सब किताबें तथा नोट्स मार्केट में मिलने वाली किताबों से सबसे अलग और प्रभावशाली है 100% परसेंट रिजल्ट के लिए चार किताबों के साथ हमारा वीडियो लेक्चर्स का शेड्यूल देखना जरूरी है यू कैन स्पीक किट के निर्माण के बाद मार्केट में और भी प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहे हैं तथा भविष्य में और भी होंगे लेकिन ना तो उनके पास हमारे जैसे टेक्निक्स है और 100% परसेंट रिजल्ट है तो यू कैन स्पीक किट को ही ऑर्डर क्यों करें यू कैन स्पीक किट की फाउंडेशन को आज तक कई सारे स्टूडेंट्स तथा टीचर्स को पढ़ाने का दीर्घ अनुभव है घर बैठे अंग्रेजी सीखने तथा बोलने के पास से भी ज्यादा सबसे आसान और इफेक्टिव टेक्निक्स सिर्फ यू कैन स्पीक किट में ही उपलब्ध है एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग डायरेक्ट लाइव क्लासरूम एक्टिविटीज विथ स्टूडेंट विथ हंड्रेड परसेंट रिजल्ट जो आज तक मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट में उपलब्ध नहीं है सबसे आसान भाषा प्रॉपर सिक्वेंस तथा 50 डेज इफेक्टिव स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर शेड्यूल्ड इस किट के निर्माण में कई सारे एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर्स की राय तथा सहायता भी ली गई है यू कैन स्पीक प्रोजेक्ट महाराष्ट्र तथा महाराष्ट्र के बाहर कई राज्यों में अनेक पाठशाला में चल रहा है तथा इसका अच्छा रिजल्ट छात्रों तथा अध्यापकों को मिल रहा है इसके अनेक प्रमाण पत्र हमारे पास उपलब्ध है यू कैन स्पीक किट यह गुड साउंड एंड वीडियो क्वालिटी विथ परफेक्ट नोट एंड एफोर्डेबल प्राइस मीन कम कीमत में अब पेन ड्राइव वर्जन में चार किताबों के साथ उपलब्ध है किट पढ़ते समय अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे एक्सपर्ट टीचर्स की सहायता भी ले सकते हो तो इसलिए आप हमारा यू कैन स्पीक किट तुरंत ऑर्डर कर सकते हो कृपया पूरी जानकारी लेके ही आप हमें कॉल करें या हमें व्हाट्सएप तथा मेल करें इस किट की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब पे दो चैनल है हिंदी वर्जन की इंफॉर्मेशन के लिए आप यू कैन स्पीक इंग्लिश किट सब्सक्राइब करें और मराठी वर्जन के लिए वीटी शिंदे स्पोकन इंग्लिश किट एंड क्लासेस यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें अगर आपने हिंदी इंग्लिश किट का ऑर्डर किया है तो आपको हिंदी इंग्लिश किट ही मिलेगी और अगर आपने मराठी इंग्लिश वर्जन किट ऑर्डर किया है तो आपको मराठी इंग्लिश वर्जन की किट ही मिलेगी और यूट्यूब चैनल यू कैन स्पीक इंग्लिश किट और फेसबुक पेज यू कैन स्पीक इंग्लिश किट और वेबसाइट डब्ल्यू For Marathi information, our YouTube channel VD Shindes Spoken English Kit and Classes. Our contact number nine eight two two zero five three three one one nine seven six three two six one nine eight eight seven zero two zero seven nine zero one six five seven zero two zero nine four eight five six six. Thanks, and wish you all the best.